ஆ குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இன்ஜினியர் எக்கனாமிக்ஸ் ஏற்கனவே நான் கொஸ்டின் போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் யூனிட்ஸ் எது அந்த யூ இன்ஜினியர் எக்கனாமிக்ஸில் எப்படி பாஸ் ஆகலாம் நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க இன்ஜினியர் எக்ஸாம் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக பாஸ் ஆகக்கூடியது தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது அஞ்சாவது யூனிட் அஞ்சாவது யூனிட்டோட நேம் வந்து டிப்ரிஷியேஷன் டிப்ரிஷியேஷனில் வந்து மொத்தம் ஆறு மெத்தட் இருக்குது அது என்னென்ன மெத்தட்னால் ஸ்டேட் லைன் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் சம் ஆஃப் இயர்ஸ் டிஜிட் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் சிங்கிங் ஃபன் மெத்தட் ஆர் ஆனுவிட்டி மெத்தட் ஆர் சம் ஆஃப் இயர் டிஜிட் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் ஆர் சர்வீஸ் அவுட் புட் மெத்தட் இது என்ன கான்செப்ட்னா மூணு கிவன் டேட்டா கொடுத்துருவாங்க என்னென்னா பர்ச்சேஸோட கிவன் டேட்டா டிப்ரிஷியேஷன் கிவன் டேட்டா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டிப்ரிஷியேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு பர்ச்சேசிங் காஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின்லேயும் அவன் எந்த மெத்தட்னு கொடுத்துருவான் நம்ம மெயினாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த மெத்தட்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த மெத்தட்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மூணு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்னா டிப்ரிஷியேஷன் மெத் ஃபார்முலா ரேட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் சில கொஸ்டின்ஸில் மட்டும் புக் வேல்யூஸ் கேட்பாங்க அந்த புக் வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எழுதினோம்னா ஈஸி இப்போ ஸ்டேட் லைனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணே மூணு ஃபார்முலா தான் இருக்குது இந்த மூணு ஃபார்முலா மனப்பானம் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா வேலையிலேருந்து வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் புக்கில் வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸை வந்து நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் மனப்பானம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஃபார்முலாஸ் மனப்பானம் பண்ணால் தான் நீங்கள் எந்த மெத்தட்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் இருக்கும் இந்த டேபிளுக்கு தான் மார்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்படின்னா ஒரு மிஷின் வாங்கி ஒரு மிஷின் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு வாங்கியிருக்காங்க அந்த மிஷினோட காஸ்ட் வந்து பன்னெண்டாயிரம்னு வச்சுக்குவோம் ஃபைவ் இயர்ஸ்னா ஜீரோலேருந்து சாரி சிக்ஸ் இயர்ஸ்னா ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் வரையும் போட்டுக்கணும் ஜீரோ போட்டுக்கிட்டு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் டிப்ரிஷியேஷன் எஃப் இருக்குல்ல எஃப்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வருஷம் வந்து எதுவும் செலவாகாது ஒரு வருஷம் கழித்து ஆயிரம் ரூபா அப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரம்னு போட்டுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டாயிரம்னா பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து ஆயிரம் கழிச்சோம்னா பதினொன்று பதினொன்றுலேருந்து ஆயிரத்தை கழிச்சோம்னா பத்தாயிரம் அந்த மாதிரி கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி கடைசியாக வேல்யூ போட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதினா போதும் இந்த மிஷினிங் ரன்னிங் காஸ்ட் இஸ் எந்த எபோ டேபிள்னு சம் சென்டென்ஸ் எழுதினீங்கனாலே அஞ்சாம் யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அஞ்சாம் யூனிட்டுக்கு அப்புறம் எந்த யூனிட் ஈஸியாக படிக்கிறதுன்னா தேர்ட் யூனிட் கேஷ் ஃப்ளோன் இருக்குல்ல இல்லை மொத்தம் மூணு மெத்தட் இருக்குது ப்ரெசன்ட் ஒர்க் மெத்தட் ஃப்யூச்சர் ஒர்க் மெத்தட் அண்ட் ஆனுவல் ஈக்வன் மெத்தட் இது எந்த கான்செப்டில் வரும்னா இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் இந்த இந்த டயக்ராம் போட்டாலே நீங்கள் மேக்ஸிமம் பாஸ் போட்டுருவாங்க மூணாம் யூனிட்டுக்கும் இந்த டயக்ராம் வரும் நாலாம் யூனிட்டுக்கும் இந்த டயக்ராம் வரும் மூணாம் யூனிட்டில் வந்து இது பி பினா பர்ச்சேசிங் காஸ்ட்டு எஃப்னா டிப்ரிஷியேஷன் ஆர் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு ஆறுனா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸு இந்த வேல்யூ ரெண்டையும் எழுதிட்டு நம்ம எப்படி ஃபிஃப்த்து யூனிட்டுக்கு ஃபார்முலா படித்த மாதிரியே தேர்ட் யூனிட்லேயும் ஃபோர்த் யூனிட்லேயும் ஃபார்முலாஸ் வரும் தேர்ட் யூனிட்னா ப்ரெசன்ட் ஒர்த்து ஃப்யூச்சர் ஒர்த்து ஆனுவல் காஸ்ட்டு அந்த வேல்யூட வேல்யூவை எழுதி அந்த வேல்யூ என்ன மெத்தட்னு கரெக்டாக எழுதினாலே இதில் மார்க் வந்துடும் வேல்யூ இன்ஜினியரிங்கில் நான் கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன் நான் கொஸ்டின் கொடுத்தது மட்டும் படிங்க இல்லை கம்பல்சரி தேர்ட் யூனிட்டு ஃபிஃப்த்து யூனிட்டு ஃபோர்த்து யூனிட்டு ப்ராப்ளம் ஒன்று ரெண்டில் வேணும்னா தேரி கேட்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம மெயினாக ஃபார்முலா மனப்பணம் பண்ணணும் என்ன மெத்தட்னு எல்லா கொஸ்டின்லையுமே கொடுத்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து யூனிட் படிங்க அடுத்து தேர்ட் யூனிட்டு யூனிட் டூவில் வந்து வேல்யூ இன்ஜினியரிங்ஸ் இருக்கணும்ல அதில் உள்ள க்ரிட்டேரியா அதில் உள்ள தியரி ப்ரொசீஜர் எல்லாம் படிச்சுக்காங்க யூனிட் ஃபோரில் இந்த யூனிட் த்ரீ படிச்சிங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் ஈஸியாக இருக்கும் யூனிட் ஒன்று வந்து தியரி தான் அதனால் லாஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க இந்த இதில் நம்ம பாஸ் ஆகணும்னா ஈஸியாக படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வந்து யூனிட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு படிங்க அடுத்து யூனிட் த்ரீ படிங்க அது ரெண்டும் படிச்சுட்டு நீங்கள் மிச்சது படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான இது யாரும் விட்டுறாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் ப